Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semua kita bertemu kembali di Tutur Kata Podcast. Dan seperti biasa kita bersama guru kita Ustaz Bendri Jais Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coklatnya hari ini. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> gitu ya. Menemukan terukannya. <laughs> Ustaz hari ini temanya cukup uh, panas juga nih. <laughs> iya, 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 iya. Jadi bagi kedua pasangan. Betul. Tema kali ini adalah... CLBK. Betul. Nah, CLBK cinta lama, cinta restari bunga. Cinta, <laughs> <Usah>. <laughs> cinta lama belum kelar. Ya. Cinta lama belum kelar. Rasanya. Atau cinta lama uh, bersemi kembali iya, ada juga. Banyak. Apalagi, wah momen-momen Ramadan ini bahaya banget sebenarnya. Hati-hati maksudnya Betul. bukan bahaya tapi lebih berhati-hati. Betul. Artinya. Bisa jadi pasangan kita nanti ada reunian. Ah. Nah, dulu ternyata ada mantannya di situ, betul, gitu ya. Betul. Terus apa, misalnya ada apa open house? Aduh. Open house. Nah, nanti uh, nih halal bihalal. Halal bihalal. Aduh. Iya. Uh, kok nggak ada juga? Eh, aku sama teman-temanku ini lagi ada acara teman nih. Oh, st- lebaran ya apa? Setelah setelah uh, bada bada Ramadan ya, ya. Betul. betul. ketemu sama mantannya juga Aduh. gitu dulu juga pernah ya ma, ya gitulah saat <laughs> ya itu nggak perlu diperjelas lagi lebih dalam ya iya, iya. cuman gimana nih saat kayak gini saat karena satu kalau misal ada undangan hmm. undangan suatu uh, undangan berbuka hmm. kalau nggak datang kita dibilang sombong betul gitu betul, ya betul. cuman masalahnya dulu ada mantan kita di situ betul. Nah, itu itu gimana terus nanti halal bihalal juga betul. itu juga ada mantan kita misalnya betul, gitu. betul. ini bukan cerita saya ya. ini bukan cerita saya saya mau tegaskan sekali lagi ya karena banyak nanti komen yeah. komen di uh, komen netizen oh Wisnu ya Wisnu ya bukan nah, ini bukan cerita saya Wisnu yang mantannya siapa sih <laughs> Saya enggak uh, usah saya. <laughs> Silakan Sat. Gimana Sat? Emang ini isu yang <laughs> selalu menjadi masalah ketika kita tidak memanage bahwa kita punya problem ketika masa lalu nggak bisa diubah. Bahwa kita mungkin ada yang sekarang mau dapat hidayah, ya, akhirnya menikah dengan kesadaran bahwa ingin membina rumah tangga yang berkah gitu. Tapi ternyata punya masa lalu dengan si fulan fulanah gitu kan. Ya. Sehingga ini harus kita sikapi satu. bahwa kita harus punya kesadaran diri bahwa rumah tangga kita ini ujian terberatnya adalah setan sudah menjadikan target untuk dirusak. Hmm. Ingat bahwa musuh terbesar Pak Sutri itu adalah setan yang mengintai. Hmm. Hmm. Bahwa prestasi terbesar setan itu ya. adalah merusak keluarga. Ya bahkan Ibn Ghazali menyebut nama setannya, maaf namanya Dasim. Dasim. Nama, Dasim. Dasim. Dasim, nama setan ya. Okay. Setan perusahaan rumah tangga namanya Dasim. Dasim. Di antara kerjaan dasim adalah membuat peluang supaya suami istri itu akhirnya berpisah. Berserah, ya. ya kan dalam hadis disebutkan perkataan dari eh, setan kepada iblis ya Rasulullah memberitahu dari alam gaib ketika dia bilang ma tarok tuhu hatta farok tu baina huwa baina imrati. Uh, saya tidak akan tinggalkan seseorang. Saya pepet terus ya setelah nikah nih sampai dia bercerai dengan istrinya. Hmm. Ya sampai iblis memberi apresiasi dengan kalimat ni anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling dahsyat. Di sinilah bukti bahwa iblis itu sangat uh, uh, fokus untuk merusak keluarga kita. Nah, semua prajuritnya yang uh, khusus merusak keluarga yang namanya Dasim itu di antara tadi. Ya. Satu, kalau dia tidak bisa membuat seorang uh, pasangan dalam hal ini terjebak dengan wanita baru atau lelaki baru yang hmm. bisa jadi dengan lelaki yang lama. Kenapa? Bahayanya gini. Salah satu pemicu kenapa CLBK itu adalah ada kenangan yang terkait dengan aspek fisiologis. Maksudnya hmm. gini, kenangan indah di masa lalu ya. itu ternyata terekam dalam sebuah uh, memori yang memberikan sensasi lewat sebuah zat namanya oksitosin. Hmm. Misalnya, alhamdulillah saya nggak punya mantan. Gitu ya. <laughs> saya dulu, misalnya kalau saya dulu punya masa lalu pernah pacaran, tiba-tiba saya pernah makan berdua. dengan seseorang dan itu tidak menjadi menikah gitu hmm. kenangan rasa itu disimpan dengan sebuah letupan namanya oksitosin oh. nah, oksitosin ini bisa 
tiba-tiba psh, gitu mm-hmm. memberikan sensasi baru ketika kita main api di situ mm-hmm. salah satu main api adalah misalnya stalking akun dia aduh ya, di situ yeah, yeah. misalnya tiba-tiba dia lagi jalan gini dia lagi jalan misalnya dulu ku kan gua pernah sama dia di situ di situ setan masuk menumpang ke oksitosin yang tiba-tiba psh, mm-hmm. tiba-tiba kayak ada rasa yang terulang lagi gitu ya rasanya kok terasa nah itu tadi atau misalnya dari stalking itu kita tahu oh dia punya problem dia nggak bahagia dengan pasangannya nah di situ akhirnya kita ketika dalam hal ini sok soan menjadi ah sekedar silaturahim ya, ya. Itu gimana Zat? nah itu nah, sekedar silaturahim kita lupa bahwa ada yang dijaga perasaan satu perasaan pasangan kita okay. yang kedua kalaupun kita bilang gue udah move on kok tapi belum tentu dia Oh, belum kedua belah pihak ya, iya, ya karena ya. kan bisa jadi dia masih punya harapan mm-hmm. ketika kita sapa dengan bahasa yang polos hai mm. kan berlaku rumus gara-gara hai titik rusak move on sebelanga gitu. <laughs> gara-gara itu kan yeah, yeah, gara-gara yeah. hai tadinya dia udah move on eh, uh-huh. dia masih nyapa gua kok di sosial media dia baik dia care di situ bahayanya maka yang harus kita pahami kalau untuk urusan kayak gini aware satu bahwa kita harus punya proteksi diri bahwa jalan menjaga menjaga pasangan. Yang kedua, jangan nggak usah main api di sini, nggak usah sok-sokan. Yang kedua, berikutnya adalah kalaupun kita bertemu kayak kasus tadi yang bilang yeah. Inu bilang, oh misalnya uh, ketemuan reunian, yeah. pastikan pasangan kita tahu bahkan yang hadir. Oh lebih baik hadir ya. Hadir. Kalau okay. kalau kita mau hadir, kenapa? Karena itu cara kita untuk menunjukkan bahwa gua ketemu lu udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Yeah. bahwa sejatinya saya ketemu sama kamu, saya punya pasangan dan saya bahagia dengan pasangan saya. Ya. Justru ketika kita nggak bawa pasangan itu bahayanya adalah peluang untuk tadi ya bagaimana munculnya perasaan ketika apalagi kalau kita punya masalah bahwa oh pasangan saya nggak berikan kebahagiaan nih buat saya. Nah itu masalah baru. Nah yang paling penting ketiga ini adalah jangan jadi setan jenis manusia merusak rumah tangga orang. Maksudnya apa gini? Jangan jadi teman yang menjurumuskan rumah tangga orang Kan gini ya, biasa ya. ini ini sering nih terjadi grup reunian nih Jangan jadi setan buat ya. rumah tangga orang Kan kadang-kadang kan gini, kita tahu nih Inu sama siapa dulu waktu SD Dan Misalnya kejadian gitu, ya, ya, saya temennya ya. Ya, gitu, ya. Saya temennya hmm. Ter- Muncul tuh ketika misalnya Inu WA apa Terus komen temen yang perempuan hmm. ini Kan satu grup kan Tiba-tiba kita jadi setan gak sadar gitu Cie oh. Itu setan tuh Yeah. Kenapa? Karena tanpa sadar kita meng, meng, menimbulkan asrat mungkin bagi mungkin kenangan, bagi, kenangan, kenangan. Yeah. Mungkin, mungkin bagi bang Inu, eh mungkin sudah, oh gue udah ini dengan sini tapi belum tentu dia. Yeah. Eh, ternyata gue masih ada peluang nih kedua, kan <laughs> gitu kan? <laughs> Gak sih ulang nih. Di kompor-kompor sama teman, jadi hati lah. Saya sering-sering mengingatkan admin teman saya, yeah. ya jadi admin sebuah grup. Misalnya ketika dia posting ini tiba-tiba dia ini, saya bilang nggak etis dia. kita kita lupa kita ini punya kehidupan baru ya. kita punya pasangan Betul. bercanda-candan kita waktu dulu kuliah waktu SD jangan diterapkan lagi ketika mereka udah pasangan mm-hmm. jaga perasaan pasangan saya bilang ya. jadi jangan sampai at, e, nama reunian ini jadi pertaka buat rumah tangga orang mm. diantara adalah admin tegas saja jadi jangan sampai gitu sengaja ngompor-ngomporin gue kan ingat lu lu masih ingat gak sama dia lu ini ya, ya. lu pernah berduaan gue punya fotonya lu berdua oh, jangan ya. jangan Yang Just menjadi setan bagi rumah tangga orang. Jadi bagi setan orang. Ya. Nah, ya itu. Makanya unsur CLBK itu itu biasa jadi faktor dari orang lain, teman-teman ya. yang nggak ngerti tentang adab. Ya. Makanya saya saya tahu, misalnya saya punya teman SMA yang saya tahu, wah dia dia kan dulu pernah jajan tiba-tiba nikah yang lain. Saya jaga di situ. Misalnya bercanda saat, aja nggak boleh. Nggak boleh bercanda nggak boleh. Karena tadi karena nanti akan pop upnya itu istilah pop up itu adalah. Zat oksitosin itu akan menimbulkan ya. dan saat itu kita nggak tahu setan numpang sambil bilang dan situ modusnya jalan silaturahim kan nggak apa <tuh> Islam itu berkaitan dengan masalah alam jenis ini saking adab uh, saking uh, menyadari bahwa bahaya itu sampai ada bab dalam beberapa kitab fikih makruh untuk mengucapkan salam kepada lawan jenis saat bertemu di jalan oh, okay. makruh ya makruh, kalau ya, okay. kalau dia sendirian kalau dia sendirian ya iya okay. kenapa Karena itu jangan sampai kita berdua jalan sama Assalamualaikum Ukti itu bisa membuka pernah Waalaikumsalam oh dia baik banget jawab salam saya sampai akhirnya kalau ketemu jalan yang diajurkan Nabi lewat aja. Oke. Okay. Lewat ya, saya Makro. Okay, siap. Kenapa? Ka- itu saking pentingnya termasuk dalam urusan berkaitan dengan ini kalau kita sadar bahwa 
peluang orang itu untuk bisa uh, kembali ke mantannya dan itu malah banyak mendingan kita gak usah main-main hmm. dalam hal ini gak usah sok sapa-sapa dia deh ya, kalau misalnya sekali, sekali, mungkin harus kita ingatkan gini kita mungkin udah move on hmm. tapi kita nggak tahu isi hati orang itu dia hati-hati sekali betul ya. gak, 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 kita nggak tahu isi hati bisa jadi dia mungkin kita nggak tahu rumah tangga dia yeah. dan kita nggak perlu tahu juga betul betul karena dengan kita tahu kita akan bilang waduh kasihan banget ya tiba-tiba curhat nah, curhat nah, bahaya itu kan dari curhat ujungnya surhot nah, gitu. <laughs> <laughs> gitu itu yang bahaya gitu ya. ustad kalau misalnya kondisinya misalnya ya ada dulu ya kita karena kita ngomong CLBK Ustaz ya jadi misal ini mantan ini hmm. dulu pernah ngerasa bersalah lah sama mantannya dia ini akhirnya ketika dia sudah menikah dia bilang e, kamu temenin aku dong selalu terhami ke sini e, tapi dalam rangka minta maaf misalnya gitu artinya dia mungkin punya kesalahan atau sebaliknya seperti itu misalnya gitu misalnya dia meminta maaf itu dia ajak istrinya itu kok secara adab tuh Bukan. Pertama nggak ada masalah kalau ditemani sama istri Tapi hmm. dia harus minta izin bagi si perempuan kepada pasangan Jadi gini Bukan sekedar bahwa saya laki-laki bertanggung jawab Pernah melakukan kesalahan Itu saya harus mendatangi si perempuan tersebut Belum tentu si lelaki yang sudah menjadi suami itu merido Oh kalau dia bilang enggak, enggak boleh? Enggak, enggak, buat apa? Buat apa gitu Dia ya? mau minta maaf, enggak Kalau suami dia bilang enggak Karena bisa jadi dia punya apa ya Punya pertimbangan lain Hmm. bertemu aja bikin awkward gitu jadi hmm. wah, kayaknya canggung atau ya, 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 malah aneh malah ya. aneh malah nanti macam-macam lah udahlah nggak usah buka peluang itu dan itu nggak ada masalah oh. bahwa kita jangan sampai berdarikan gini ini nih saya, saya oh, gitu ya. mengalamin gini saya pernah nanganin bang Indo uh-huh. ada orang yang akhirnya dengan celah menjalin silaturahim uh-huh. akhirnya balik kepada hubungan yang haram bisa gini Ini kasusnya gini, dia pernah selingkuh hmm. sama si perempuan, perempuan ini dizinahi. Hmm. Dia merasa bersalah, dia tobat nangis-nangis depan saya. Hmm. Kemudian dia itu bilang saya ingin gentle, minta maaf. Dan dia minta maaf ingin ketemu lagi, zina lagi. Aduh. Makanya saya bilang, udah setan tuh pintar membuat main keperasan kamu. Jadi dalam hal ini ambil fikih yang paling menyelamatkan kamu, memutuskan ngeblok dia, yeah. los kontak nggak ada masalah. Yeah. Tapi kan saya mau putus silaturahim, itu setan pandai. Setan tuh akan bilang gini, kamu tuh dosa loh memutuskan silaturahim. Apa salahnya? Justru kita kena perangkapnya dia. Karena kaidahnya adalah mencegah kerusakan lebih utama daripada ngambil kebaikan. Kalau dengan niat selaturahim itu justru yeah. jadi pintu masuk untuk kita nggak bisa mengontrol diri kita mm-hmm. atau dia akhirnya justru makin dekat sama kita, mendingan kita putuskan, nggak ada masalah. Sampai kita dapat yang namanya isyarat dari Allah, kita sudah siap kembali membuka komunikasi dengan dia. Mm-hmm. Kalau ternyata nggak bisa, mendingan jangan. Mendingan jangan, Sadeh. Walaupun kita jangan. kan kita tuh sama uh, ya semuslim itu ya yeah. itu. nggak boleh uh, harus ya barsri nggak boleh uh, sampai ada perasaan dendam iya, apa itu iya, iya makanya tapi kalau dalam rangka ini boleh boleh gitu. kalau Maksudnya. kita masih punya itu tadi kan yang mengukur diri kita oh tapi kalau kita ngerasa gue sih nggak ada masalah dan kalau pun dari diri kita dulu ya iya, oh, kita harus mengukur diri masalah, gak ada masalah gitu. dan kalau kita mau ketemu kita gak dia ya nggak ya, ya, perlu tanya yang penting kita dia kita harus dia kalau udah punya pasangan pasangan lu gimana harus masing-masing bawa pasangan okay, jadi misalnya siap. ketemuan di suatu lokasi nggak ada masalah okay. yang paling penting jaga adab nggak boleh mengulang misalnya gitu bercanda-canda gue kan pernah ingat waktu SMP gue kan tahu lu gimana Aduh, tuh. nggak boleh nggak malang kalau udah lah. bicara kan itu cara yang lain aja ya, ya, ya. bicara kerjaan proyek nggak ada masalah tapi jangan mengulang apa yang sejatinya akan menjadi kendaraan setan untuk mengulang memori yang memerusak rumah tangga. Ustaz, satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya kan semangat banget sih. Bukan, bukan. <laughs> ini saya bukan curi. Bukan. Enggak, 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 enggak. 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 Karena jarang-jarang <laughs> ini. Itu ternyata semangat ini. Biasanya Windu buka contekan dan nanya. Sekarang dia muncul sendiri. Enggak, enggak. Okay. <laughs> Jadi misalkan kalau misal uh, dapat satu project Ustaz. Gak pernah berhubungan lagi segala macam Gak ada rangka-rangka silaturahmi juga mm, gak ada mm, mm. Tiba-tiba dapat satu proyek mm. Misalnya proyek misalnya Contoh simpelnya yang ini dia seorang klien Dia kerja di satu mm, mm, brand Perusahaan mm. uh, brand besar lah bisa kita mm. bilang Yang satu lagi agensi Gitu kan mm. agensi kan biasa kan melayani klien gitu mm, kan mm. Nah ini ketemu lah yeah. di dalam satu proyek yeah. ini Itu Gak apa-apa yang jelas kan ifta bilqalbik kata Rasulullah Tanya kepada hati nuranimu mm-hmm. Pertama apa proyek ini aman dari interaksi kita yang Dalam hal ini intens dengan dia atau kita lewat pihak lain Sebatas proyek kita dia sebagai klien Apakah kita akan banyak komunikasi ke dia mm-hmm. Dan itu apakah diridoi oleh pasangan kita masing-masing 
Karena kalau pasan kita udah memberi syarat enggak deh, maka itu lebih baik kita jaga. Oh, nah lebih itu baik lebih baik jaga. Proyek enggak ada masalah. Insya Allah ya. rizki enggak akan pernah betul, kembali. Betul, ya, betul, betul, tukar. Betul. Tapi kalau misalnya kita terbuka itulah kenapa hal yang paling penting kalau kita berumah tangga ini sangat relate dengan apa yang pernah kita bahas itu dengan menjaga jangan sampai ada rahasia di antara kita dengan pasangan. Okay, ya. Karena rahasia yang kita jaga itu menjadi celah. Hmm. Untuk masuknya pintu setan untuk kita akhirnya berupaya mendekati mantan kita tadi ya, ya. Dan itu bisa saja mungkin terjadi Makanya kalau dalam situasi ini kita bisa terbuka Misalnya ya. dia bilang sama pasangan kita aku dapat project nih nilainya sekian Tapi kamu tahu nggak kliennya siapa? Siapa? Dengan ini Waduh. Dia sebagai apa? Sebagai gini-gini Tapi ya itu tadi aku kan dengan tim komunikasinya nggak ke aku sih ke dia tapi ya aku harus hadir dalam rapatnya. Hmm. Nah ini pilihan ada di kamu. Aku juga bilang sama dia, ini kita profesional ya. Kamu juga sudah tahu nggak pasangan kamu? Karena ada kalau dalam hal ini kalau kita adalah orang public figure, jangan sampai nanti jadi isu di media ingat. Di antaranya juga media juga bisa membantu Mas bagi sebagian orang yang oh, itu. Oh ya, ketemu ya, lagi ya, dalam ya, sebuah ya. nah itu hati-hati apalagi seorang uh, film oh, bukan, bukan, bukan. Gantung, gitu ya. <laughs> sangat berat gitu ya. Kat, hati-hati. Ya. Karena ini kasusnya pernah terjadi ketika uh, saya bilang ya di satu proyek itu. Uh, jadi uh, sebelumnya partner saya ini gitu ya kita bilang nggak bareng saya gitu kan Nah yang satu dia uh, Akhirnya saya bahasnya eh tolong bantu gue dong mm. gitu kan tolong mm. bantu gue untuk ini Nah yang satu ini memang jadinya ketemu saat gitu saat mm. pa- Padahal memang nggak pernah berhubungan cuman yeah. uh, Partner saya ini memang dulu pernah mendekati mm. gitu loh maksudnya Nah karena mendekati ini Uh, dari uh, 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 bahasanya dari dia bilang saya kayaknya keluar dari proyek ini ya karena hmm. bahasanya ini pasangan saya tidak men- uh, nah, itu setuju. Gak, gak ada masalah. Uh, kita juga oh yaudahlah. Gak ada masalah. Uh, itu kan berarti dia sudah tahu kaidahnya. Padahal Bahwa, bukan mantan saat. Iya. Bukan mantan, cuman pernah didekati ya. Sama, sama. Uh. Kaidahnya kan bukan masa pernah didekati. Hmm. Adalah mem- menutup pintu masuk kerusakan itu lebih utama. Misalnya gini, hmm. celah nih. Misalnya dalam Islam saja misalnya. Kita punya paman, ya. paman seorang anak anak kita, gitu. Saya seorang perempuan punya paman dan paman ini pelaku paman kandung. Hmm. Tapi paman itu kelihatan, maaf ya, track recordnya dia orangnya nggak pernah sholat, oh. dia kebiasaan nonton film porno. Maka dalam hal ini para ulama menyimpulkan jangan buka auratmu walaupun sekedar rambut. Ya, ya. Kenapa? Lagi-lagi di sini ada prinsip makosid syariah, prinsip menjaga dan menjaga kerusakan itu. Prinsip salah satunya apa? Kalau kita tahu bahwa saya nggak pernah jadiin sama dia, tapi dia pernah berkeinginan menikahi saya, saya ya. dan saya tahu, saya nggak tahu dia move on apa nggak. Ya. Makanya dalam rangka aman, saya menjaga perasaan pasangan saya, apalagi ada isu-isu media, saya lebih baik mengalah. Itu yang terbaik. Oke. Okay. Karena okay. itu pilihan atas kesadaran dan Allah akan jaga, insya Allah keluarga seperti ini. Jadi bukan keluarga yang main api terus, hmm. gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya tadi, yeah, yeah. ya waspadalah dan urusan seperti ini. Karena Bagi. ingat perselingkuhan bukan terjadi karena hanya ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. <laughs> waspada 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 oke okay, teman-teman semua masya allah terima kasih ustad atas hari ini ini jadi uh, teman-teman semua ya kalau misalnya untuk soal silaturahmi buka bersama yang dimana ada mantan atau pernah ada suatu hubungan spesial gitu ya hati-hati banget ya jaga perasaan pasangan kita itu udah pasti yang pertama jangan main api deh kalau misalnya memang udah bahasa pasangan kita bilang udah nggak usah gitu ya udah kita hmm. hargai kita sekarang uh, balik lagi bertakwa kepada Allah gitu ya ini ada pasangan kita yang insya Allah merupakan ibadah kita yang cukup panjang nih gitu. selama pernikahan ini masya Allah terus kalau memang udah memang harus silaturahmi dan pasangan juga setuju bawa pasangan kita untuk silaturahmi juga gitu ya hmm. ini agar memantapkan bahwa aku sudah punya pasangan gitu ya terus juga Hati-hati buat teman-teman yang satu grup ya, grup teman SMP ya, SD, SMA gitu atau kuliah. Hati-hati banget jangan menjadi setan bagi rumah tangga orang. Ini hati-hati banget jangan yang cie-cie. Dari cie-cie itu nanti tiba-tiba mereka ada sesuatu, aduh ini bahaya dosa hmm. yang kita tanggung juga ada ada percikan ke, dari kita betul, juga nih Ustaz ya. Betul, betul. Ke kita juga maksudnya. Nah, Ustazillah. Jadi uh, balik lagi adalah Uh, kita selalu minta pin- perlindungan dari Allah agar Allah menjaga kita dan keluarga kita. Amin. amin. Ustaz terima kasih banyak sama-sama, untuk hari sama-sama. ini. Jazakallah khair. Insyaallah kita ketemu di next episode ya. Amin amin. Ustaz tadi mau sampaikan? Cukup. <laughs> Cukup. <laughs> <Jalbeka>. <laughs> Baik. Kami undur diri. Saya Teguh Wisnu. 
dan Ustaz Bendri Jaisur Rahman kita nanti sampai ketemu di next episode tutur kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.